Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabhu to Kalsi Aradita, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda, Kuruchin Badalandarki, Peripirna and Hurde Purkum and Vandana, Andarki Peripirna and Hurde Purkum and Vandana, Isankal Samimolo, Prabhu Manandra Mokalasi, Prabhu to Manandra. Kalisana in Chutaku, they would make it in Manchiavakasha Nabati, it Manchi Krupanobati, Prabuki, Kurtaknetas to the Chelistan and Marukasari, they would make an upper them to Chetu by getting Hallelujah, so the Apostle of the Karium Tomida Vajayamu. Mopay Aro Vachinundi, Kunuvachin Alman Sadukunama, you Epelo, Abita Anuaka Shishu Ralu and Danu, Ameko Basham Taramuna, Dorka Anuperu, Ame Satkrelanu, Dharmakariamanu Bahuga Chase Yundanu, Ah Dinamala Yandaina, Ame Kaila Padi, Shanipoga. వార శవమును కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెట్టిరి లుఫ్త ఎపేకునకు దగ్గరకు ఉండుట చేత పేతురు అక్కడ ఉన్నాడని శిష్యులు విని అతడు తడువు చేక తమ యొద్దకు రావాలని వేడుకొనుటకు ఇద్దరు మనుషులను అతని యొద్దకు పంపిరి పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్లి అక్కడ చేరిన చేరినప్పుడు వారి మేడగదిలోనికి అతనిని తీసుకుని వచ్చిరి విదరాంద్రందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు Dorka Tamoto Koda Vunapudu, Kutina Angilanu, Vastramulanu, Chuputsu, Athaneduta Nilicheri, Petur under Nivel Vilipalaki Pumpi, Moka Luni Pradana Chesi, Savam Vaiputri, Tabita, Lemanaga, Ame Kanulu Terici, Petur no Chuchi, Kurzundenu, Chapal Gurtu, the Wakimu, Marie Prabu Rosman Kitchen, Wakan, but the Chapal Gurtu, the Ormanagan for them. Hallelujah, Ekara Apostle Karium Lo, Manaki Ekaroka stream on a cannabis to the day. Petur Padichere Lo. Number one, Viswasi. Ame Gurinchi, Chapal and Taker, Chala, Bible Chala Jepin Nikada. Epelo, Tabita Ane, Wokashishura Lundenu. Ameku, Bashantram, Inkokapiru, Ameki, Amin Pilusta Wunter, Dorka, Ane Okapiru Pilusta Wunter. Dorka Ane Mat Kardam and Tante, can the footnote Lunda the Lady Ane Ardam. Ameki Rendu Peru Palabarthundi, Tabita Ane Okapiru, Dorka Ane Okapiru. Ime, Peturu Paricherello, Yanta. Mari Parigete Dante, Waka Lady Pelavale Parir to Wunded, Antamatra Mekaka, Imane Kamandi Satkril Jestu, Ane Kamandi Vedora and Randri Adaristu, Mari Tana the Girgochina Variki, Mari Tana Cheutunistu, Tana Chetulotu, Vastram Lukurtu, Ane Kamandi Vedora and Rano, Adarista Wunded and Satkril Jesta Wundedi, Mari Devuni Paricero Munduku Velta Wundedi, Adevedanga, Waka Vedora and Kontaman, the Vedora and Chara DC, Vedora and Adarista Wundedi, Manchi Shishural and Manchi Shishural, Chapalo Gurtu, Tabitana by Timarokasari, Prabunaman of Ganapur, Hallelujah, Sharna Game in Dante, Ame Kaila Padi, Ante, Yedo Rogovach in the Sharnaga, Rogovach in the Sharnaga Chipin, Charipote injury in Dante, Yipu Chalamandi, Mari Amenidis Kelly, Moto, Danavantaro, Chan Chachipin Daravata. Karikraman Yastaragada, Nije Saru, Matai Penny, Petru Bilisha, Ya Palana, Mari Tabita, Mari Chanipenda Yan, Uchi, Mari Anchikri Yaste, Mari Amini, Piscal Bato, Anjepe, Aniki, 
హడవిడిగా పంపించారు ఇప్పుడు ఇద్దరు శిష్యులు ఏం చేశారంటే పేతురు అన్నాడు ఆమె తీసుకెళ్లి మేడ గదిలో కూర్చోబెట్టండి పొడుగోబెట్టండి అన్నాడు ఆ శవాన్ని తీసుకెళ్లి మేడ గదిలో పొడుగోబెట్టాడు పేతురు మోకాలు వేసి ఆ శవం ముందు మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయ్యా నీ చిత్తం అయితే ఇవ్వడం బ్రతికించు పేతురు మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేస్తానే ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తానే ఉన్నాడు ఇంకా ప్రార్థన వల్ల ఆమె లేచి కూర్చొని అక్కడ చూడండి బైబిల్ గంధలు ఏముంటుంది చూడండి అపోస్తులు గారిని తొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అక్కడ నలభై వచ్చాం పేతురు అందరినీ వెలుపలకు పంపి మోకాల్లోని ప్రార్థన చేసి శవం వైపు తిరిగి తబిత లెమ్మని కన్నులు తెరిచి ఆమె పేతుల వైపు చూచి లేచి కూర్చుండెను హలే లోయ అయిపోయిన అసలు అయిపోయింది తన పరిస్థితి అయిపోయిన తన జీవితాన్ని దేవుడు మరలా తిరిగి లేపాడు హలే లోయ ఈ రోజు ఉపవాస కొడుకులో పాల్గొన్న మీ జీవితాలను కూడా తిరిగి దేవుడు లేపబోతున్నాడు దేవుడు మీ జీవితాలను మీ బ్రతుకులను దేవుడు లేపబోతున్నాడు అయిపోయిన మీ జీవితాలను దేవుడు మరలా తిరిగి లేపబోతున్నాడు అలే లోయ ఈ తవితాలు ఉండి కొన్ని విషయాలు ఆమె ఆమెలో ఒక మూడు పాయింట్స్ మొదటి మాట ఆమె ఒక శిష్యురాలని మనకు కనబడుతుంది రెండవ మాట ఆమె పేరులో ఒక లేడి పిల్ల వల్లే పరిగెడుతుంది అనే మాట మనం చూస్తాం రెండవ మాట మూడవ మాట ఆమె సత్క్రియలు చేసే విషయంలో నెంబర్ వన్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఈ మూడు విషయాల నుండి కొన్ని విషయాలు నేను మీతో మాట్లాడటానికి నిలబడి ఉన్నా ఆమె ఎప్పే అనే ప్రాంతంలో మరి తబిత అనే ఒక శిష్యురాలు ఉండను ఏంటంటే ఎవరంట తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చిన మరియు ఎప్పేలో తబిత అను చెప్పాలండి ఒక శిష్యురాలు ఉండను బైబిల్లో శిష్యులు శిష్యురాలు అని పిలువబడిందంటే మంచి పేరండి ఆమెకి ఇదే బైబిల్లో ఒక్కసారి అపోస్తుల గారి పదవ అధ్యాయం మీరు చూస్తే అక్కడ ఇటలీ పటాలమను పటాలములో శతాధిపతి అనే అక్కడ ఏముంది శతాధిపతి అనే ఒక మనుషుడు అని లేదు కానీ భక్తి పరుడు అనే మాట మనం చూస్తాం అక్కడ ఎవరు ఎవరు ఆయన భక్తి పరుడు రాజుల రెండవ గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక స్త్రీ మనకు కనిపిస్తుంది ఘనురాలు అనే ఒక స్త్రీ మనకు కనిపిస్తుంది ఎవరంటే ఆ స్త్రీ ఘనురాలు శిష్యురాలు భక్తి పరుడు అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల బైబిల్ గ్రంథంలో ఏదో చేస్తున్నావు ఏదో వెళ్తున్నావు ఏదో వెళ్ళాలి కదా ఏదో శుక్రవారం కదా ఏదో ఆదివారం కదా వెళ్ళాలని కాదు కానీ దేవుడు దేవుడు మనల్ని మెచ్చుకోవాలి ఒక భక్తి పరుడు దేవుడు మనల్ని మెచ్చుకోవాలి ఒక శిష్యురాలు ఇవి ఘనురాలు అనే మనం పిలువబడాలి హలే లోయ అట్టి పేరు మనకు కూడా వచ్చును గాక అట్టి అట్టి కృప దేవుడు మనకు కూడా ఇచ్చును గాక తబిత అనే ఒక శిష్యురాలు ఉండను ఎవరంటే ఈమె దేవుడు మనం దేవునికి శిష్యురాలుగా మారిపోవాలి అట్టి భక్తి మనం కూడా చేయాలి ఏదో వెళ్తున్నామండి ఏదో వెళ్తున్నావు శుక్రవారం ఏదో వెళ్తున్నామండి ఏదో ప్రార్థనకి ఏదో ఉపవాస ప్రార్థన అండి ఏదో పెట్టారండి ఏదో వెళ్తున్నామండి కాదు కాదు చేసే భక్తి పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి మనం చేసే భక్తి పర్ఫెక్ట్గా చేయలేక చేయడం మానేయాలి ఒక భక్తి పరుడు ఒక భక్తి పరుడు ఒక అన్యుడు అయి ఉండి బైబుల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను చూడండి ఎట్టలి పటాలమును పటాలములో శతాధిపతి అని ఒక భక్తి పరుడు ఉండను ఒక భక్తి పరుడు ఆయన తన ఫ్యామిలీ కుటుంబం మొత్తం కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో గడిపే మంచి భక్తి పరుడు మరి ఈ కొరినేలి అని మనం పిలవచ్చు అలాగే ఈ తబిత అనే మరి ఈ ఎప్పేలో తబిత అనే ఒక శిష్యురాలు అని మనం పిలవచ్చు అదేవిధంగా రెండో రాజుల గంధములు అక్కడ మన ఘనురాలు మనం పిలవచ్చండి దైవజనుడు వచ్చినప్పుడు దైవజనుడు ఆ ఊరుకు వస్తున్నాడు అని తెలిసి దైవజనుడు కోసం మరి ఒక బల్ల ఒక మరి దీపస్తంభం దైవజనుడికి కావాల్సిన ఒక గది కట్టించి దైవ దైవజనుడి కోసం మరి ఎంత తాపత్రయపడేదండి దేవుని విషయాల్లో ఆమె ఎంత పరుగులు తీసేదో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని విషయాల్లో పరుగులు తీస్తున్నామా దేవుని విషయాల్లో ఒక భక్తి పరుడు అని కొరినేరికి పేరు ఉంది దేవుని విషయాల్లో ఈ తబిత ఒక శిష్యురాలు అనే పేరు ఉంది దేవుని విషయాల్లో ఘనురాలు అనే పేరు ఉంది మరి మీ విషయంలో మనం కూడా దేవుడు పిలవాలి పిలవాలి శభాష అండి అలా లోయ దేవుడు మన శభాష అని అనాలా మనుషులు మన శభాష అని అనాలా చెప్పాలండి దేవుడు అన్నాడు తబిత అని దేవుడు అన్నాడు కొరినేలిని దేవుడు అన్నాడు ఘనురాలు అని పిలువబడింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనుషులు పిలవాలనుకుంటాం మనం మనుషులు మన మనుషులకు కనపాడాలని భక్తి చేస్తాం కాదు కాదు దేవునికి కనపాడాలని భక్తి చేయండి దేవుడు చూడాలని భక్తి చేయండి ఆయన ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా మీరు పొందుతారు అలా లోయ దేవుడు చూడాలని మీరు భక్తి చేస్తే దేవునికి కనపడాలని మీరు భక్తి చేస్తే ఆయన దృష్టిలో పడితే చాలు కుమ్మరి దృష్టి ఎప్పుడైతే ఆ కొండ మీద పడిందో పగిలిన ఆ కొండకు మరల అందమైన రూపుని దేవుడు ఆ కుమ్మరి ఆ కొండకు దేవుడు ఇచ్చాడు అలా లోయ మన దేవుని దృష్టి మన మీద పడాలి అనే భక్తి మనం చేయగలిగితే దేవుని దృష్టి ఒక్కసారి మన మీద పడితే చాలు మన బ్రతుకులు మారిపోతాయి అంతే మన జీవితాలు మారిపోతాయి అంతే మన జీవితం పునీతం అయిపోద్ది అంతే అలా లోయ ఒక వ్యక్తి మీద పడిందండి ఆ కను దృష్టి ఏమైందో తెలుసా ఆమె కుక్కగాని ఒక కొడుకు భర్త చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు ఈ కాయ కష్టం మీద కొడుకును బ్రతికించింది ఎవ్వన వయసులో ఉన్న ఆ కొడుకు చనిపోయాడండి గవిని బయటికి
అనే గవిని లోపలికి ఏ సై గుంపు వస్తుంది గవిని బయటికి ఏ సై గుంపు వెళ్ళి మరి ఆ శవం గుంపు వెళ్ళిపోతుంది గవిని బయట ఏమంటుంది సమాధి సమాధి చేయాల్సిన ఇంకా ఆ పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతున్న ఆయన దృష్టి ఎప్పుడైతే ఆ తల్లి మీద పడిందో నా ఆయన విధవరాల మీద ఆయన దృష్టి ఎప్పుడైతే పడిందో ఇప్పుడు ఆ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఒక్కసారి ఆ పాడిని నింపండి పాడి నింపారండి ఇప్పుడు ఆ పాడిని ముట్టి ఎందుకు రా మీ అమ్మనే నేపిస్తా లేచి కూర్చోరా అన్నాడు చచ్చిపోయిన తన కొడుకుని లేపి తీసుకెళ్ళమ్మా అంటూ ఆమె జీవితంలో మరలా గొప్ప కార్యం దేవుడు మరలా జరిగించాడు అంటే దేవుని దృష్టి ఒక ఒక ఆమె మీద పడితే చాలు ఆ బ్రతుకు ఏమైపోద్ది చెప్పాలండి మారిపోద్ది అంతే మారిపోద్ది అంతే అక్కడ ఆ నాయని విధవరాల మీద తన దృష్టి పడింది తమ పరిస్థితులు దేవుడు మార్చాడు ఈ ఈ మనం చదువుకున్న ఈ ఎప్పేలో ఉన్న ఈ తబిత మీద పేతురు కను దృష్టి పడిందండి ఎప్పుడైతే చనిపోయింది అని తెలిసింది ఈమె గురించి చెప్పాలంటే ఏమంటే అనేక మంది ఎవరో విధవరాండ్రు ఏడిచాడంట ఎవరెవరు విధవరాండ్రు అంటే చాలా మందికి పడదు అంటే ఒక ఒంటరితనం ఏంటంటే అసలు స్త్రీయే బలహీనత అంటే బలహీనలు స్త్రీ అంటే స్త్రీలో బలహీనలు అంటే విరవదారు ఇంకా బలహీనరాలు ఆ విధవరాలు పక్షమున దేవుడు వ్యాజ్యమాడతాడు అలా లోయ అలాంటి విధవరాలని ఆదరిస్తూ ఉండేదంట ఈ తబిత అలాంటి విధవరాలకి వస్త్రాలు కుట్టించేదంట అండి ఈ తబిత దేవుని పరిచయలో ప్రక్కన ఉండేది ఇలాంటి విధవరాలను ఆదరిస్తూ ఉండేది అనేకమైన సత్క్రియలు చేస్తూ ఉండేది అందుకే బైబిల్ ఇచ్చింది ఆమెకు మీరు ఒక శిష్యురాలిమే ఒక శిష్యురాలిమే మనకు కూడా ఆ పేరు పిలవబడాలి అనేక మంది విధవరాలను నువ్వు ఆదరించాలి అనేక మందికి నువ్వు చేయుతునిచ్చి ఆ ఆ చెయ్యి దేవుడు నీ స్థితిలో దేవుడు పెట్టాడంటే ఏదో నీకో నీ పిల్లలకు తినడానికి కాదు అనేక మందిని నువ్వు చేయుతనివ్వాలి అందుకే దేవుడు ఈ స్టేజ్లో నిన్ను పెట్టాడు హలే లోయ ఒక తబిత వలె ఒక శిష్యురాలుగా దేవుడు మనం మార్చును గాక ఒక తబిత వలె ఒక కొరినేని వలె ఒక భక్తి పరులుగా దేవుడు మనం నిలబెట్టును గాక ఆమె చెప్పలు కొడితే దేవుడు మనం గనపరుదాం హలే లోయ హలే లోయ బైబిల్ గ్రంథంలో దావీదుకి ఒక పేరు ఉంది అతడు నా కిస్తానుసారుడైన మనుష్యుడు నా ఉద్దేశాలని నెరవేర్చువాడు అతడు నాకు కావాలి ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు ఏమంటున్నాడు అండి అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చువాడు నాకు అతడు కావాలి దావీదుకి తండ్రి వద్దు మరి దాన్ని ఏమంటారు దావీది అంటే తండ్రికి ఇష్టం లేదు దావీది అంటే మరి అన్నలకి ఇష్టం లేదు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు అతను నాకు కావాలి ఏ తండ్రి అయితే తోసేసాడో ఏ అన్నలైతే తోసే త్రోసేసారో అదే అన్నల ముందు దేవుడు అంటున్నాడు సమయంలో పంపించి అది అదిగ వస్తున్న అతడే నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు అతడు నా ఉద్దేశంలో నేను నెరవేర్చువాడు అతడు నాకు కావాలి రాజుగా నేను అతను కోరుకుంటున్నా నువ్వు పిలిచి అతన్ని మోకాలు నుంచి అభిషేకించు ఈ రోజు నుండి ఈ దేశానికి రాజు అతనే అంటూ దేవుడు దావీదుని దేవుడు కోరుకున్నాడండి ఒక తబితాని దేవుడు కోరుకున్నాడండి ఒక కొరినేలిని దేవుడు కోరుకున్నాడండి ఒక గనురాలను దేవుడు కోరుకున్నాడండి ఈ రోజు దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా చెప్పాలి చెప్పాలి దేవుడు కోరుకోవాలని దేవుడు పొగడాలని మీకు ఉందా మనుషులు పొగడాలని మీకు ఉందా చెప్పాలి చెప్పాలి దేవుడు మీకు మరి నంబర్ వన్ రా శబాష్ అనాలని ఉందా లేదా మనుషులు శబాష్ అనాలని ఉందా మనుషులు శబాష్ అంటం వల్ల మనకు ఏమి ఒరిగేది లేదు నువ్వు శబాషమ్మా అని మనుషులు అంటం వల్ల మనకు ఒరిగేది లేదు దేవుడు శబాష్ అంటే చాలు దేవుడి కను దృష్టి మన మీద పడితే చాలు పరిస్థితులు మారిపోతాయి అంతే కొట్టని బిగ్గరగా చెప్పట్లు హలే లోయ హలే లోయ బయలు గంధులు ఇలా కూర్చోవాలి కానీ ఎన్నో పేర్లు దావి దానియలు గురించి ఒక మాట నీవు బహు ప్రియుడవయ్యా ఏంటంటే దానియల గురించి ఏముంది బహు ప్రియుడు దానియలు ఇలా చెప్పాలంటే బోలంత మంది దానియల గురించి బహు ప్రియుడు అని ఒక మాట అలాగే తబిత గురించి ఒక శిష్యురాలని ఒక మాట అలాగే ఘనురాలు అనే ఒక స్త్రీ గురించి ఒక మాట అదేవిధంగా మరి కొరినేలి గురించి ఒక భక్తి పరుడు అనే ఒక సెలవిస్తున్నాడు దావీదుని గురించి అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు నా ఉద్దేశంలో నెరవేర్చువాడు ఈరోజు మీకు కూడా దేవుడు అట్టి బిరుదులు అట్టి పేరు దేవుడు మీకు కూడా దేవుడు అనుగ్రహించను గాక దేవుడు దృష్టిలో పలాలనే భక్తి మన అందరము చేదుము గాక ఐ మీన్ హలే లోయ ఈ తబితాల నుండి రెండో పాయింట్ నేను మీతో మాట్లాడుతానండి చూద్దాం మరి అపోస్తుల కార్యంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఈమెకి ఇవ్వబడిన రెండవ బిరుదు మరియు ఎప్పేలో తబిత అనే ఒక శిష్యురాలు ఉండేను ఆమెకు భాషాంతరము దోర్క అని పేరు ఏంటంట ఏంటంట భాషాంతరం అంటే ఆమెకి ఇంకో పేరు ఉంది దోర్క అని అర్థం దోర్క అనే మాట కింద ఫుట్ నోట్లు ఏముంది లేడీ ఏంటండి ఏంటంట అంటే లేడీ అంటే ఎలా నడిచింది అసలు ఆ లేడీ పరుగు మావులుగా ఉండదండి ఒక్కడికి ఇక్కడ వేసిందంటే ఇంకొక అడుగు అక్కడ వేస్తుంది పరుగే లేడీ లేడీ అంటే ఒక పరుగే దేవుని విషయాల్లో ఈ తబితం ఒక లేడీ వలె గంతులు వేసేదంట అట్టి పరుగు దేవుడు మనకు కూడా అనుగ్రహించును కాక అన్ని విషయాల్లో పరుగు ఉంటుంది కానీ నీ కాళ్ళు దేవుని సన్నిధి అనగానే స్టిక్ అయిపోతున్నాయి అదే లోక విషయాలన్నిటి కొరకు పరుగులు తెస్తున్నాయి అంతే మావులు పరుగు కాదు అది లేడీ
దేవుడు పొగడాలి అనే ఆ విషయాల్లో మనం ఆ ఒక శిష్యురాలు అని పిలువబడింది తబిత మనల్ని కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకుందాం తబిత అని ఒక శిష్యురాలు అని పిలి పిలిచిందండి బైబుల్ మనల్ని కూడా నెంబర్ వన్ రా ఒక అసలు నిజంగా భక్తి పరురాలు రా అసలు భక్తి పరుడు రా ఒక శిష్యురాలు రా అసలు శిష్యురాలు అంటే ఏమిరా అన్నట్లుగా దేవుడి దృష్టిలో మనం పడిపోవాలంతే అలా లోయ అది మొదటి పాయింట్ రెండో మాట ఆమె లేడి వలె గంతులు వేసేదండి ఎలాగ ఎలాగా లేడీ వలె గంతులు వేసేది మనం కూడా ఎలా పరిగెత్తాలి లేడి వలె గంతులు వేసుకుని రావాలి లేడి వలె మనం గంతులు వేయాలి దేవుని సన్నిధి అనగానే ఒక పరుగు ఒక ఆశక్తి మనలో పుట్టాలి అట్టి కృప మన సంఘానికి దేవుడు అనుగ్రహించునుగా అట్టి కృప మన సంఘాలకి దేవుడు అనుగ్రహించునుగాక అట్టి భక్తి ఆశక్తిని దేవుడు మనకి ఇచ్చునుగాక ఏమంటే రాకడ దినాలు అంచెడు దినాల్లో మనం ఉన్నామండి ఎప్పుడు దేవుని రాకడ వస్తుందో మన పోకడ వస్తుందో తెలియదు ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఈ భూలోక మీద ఉంటానన్న వారు ఎవరైనా చేయొచ్చని చెప్పండి ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఎక్కడే ఉండిపోతానండి ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఖచ్చితంగా గ్యారంటీ అండి అన్నవారు ఎవరైనా ఉన్నారు అక్కడ కూర్చున్న వారిలో రేపు ఏమవుతాం మనకు తెలియదు రేపటి దాకా పోయాం ఒక గంట తర్వాత ఏమవుతాం కూడా మనకు తెలియదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అటువంటి గ్యారంటీ లేని రోజుల్లో మనం ఉన్నాం ఎండలు మితి మీరు పోతున్నాయి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఒక కాయి రాలినట్టు రాలిపోతున్నారండి జనాభా ఆ రోజుల్లో మనం ఉన్నాం మన భక్తిని కాపాడుకుందాం మన విశ్వాస జీవితాన్ని కాపాడుకుందాం మన ప్రార్థన జీవితాన్ని మన మోకాల అనుభవాన్ని మనం కాపాడుకుందాం ప్రియమైన దేవుని బడి గారు చెప్పలు కొడితే దేవుని కనపరచండి హలే లోయ హలే లోయ ఒక తబిత వాలే దొరక్క వాలే మనం కూడా అట్టి పరుగులు తీసే కృప అని పది మంది అన్నారు ఏంటి ఒక మాట చెప్తున్నా తబిత ఏమైనా ఖాళీ ఉండేదా బట్టలు కొడతా ఉండేదండి ఉదాహరణగా వస్త్రములు కొడతా ఉండేది బట్టలు కొడతా ఉండేది పేదరి గారు చమ్మా కోట మంది వస్తావా అయ్యారు అయ్యారు తర్వాత అయినా కుట్టుకుంటా అయ్యారు వచ్చేస్తున్న పదండి అయ్యారు అని వచ్చేసేది అంట ఒక లేడీ వలె గంతులు వేసేది అయ్యారు పదండి పదండి అని గంతులు వేసుకుంటూ వచ్చేదంట దేవుని సన్నిధి అనగానే దావిది గురించి ఈ విషయంలో దావిది గురించి చెప్పాలండి సన్నిధి అనగానే దావిదులకి అత్యంతమైన ప్రేమ అంటండి యహోవ సన్నిధికి వెళ్దామని జనులు నాతో అనినప్పుడు నూట ఇరవై రెండో కీర్తన మన మాట ఆ మాట మనం చూస్తాం యహోవ సన్నిధికి వెళుదామని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించేది ఎరుషలేమా నిన్ను ప్రేమించేవారు వర్ధిల్లుదు నీ ప్రాకారములలో నెమ్మది కలుగును గాక నీ నగురలలో క్షేమముండును గాక గంతులు వేసుకుంటూ నాట్యమాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవాడు అంటండి ఈ దావేదు అందుకే దేవుడు రాజు నుండి దావేదును చక్రవర్తి ఎంపర్ రేంజ్ లో దేవుడు కూర్చోబెట్టాడు ఎక్కడ గొర్రెలు కాపరి ఎక్కడ ఎంపరర్ ఎందుకంటే తన పరుగు లోక విషయాల్లో కాదు తన పరుగు దేవుని విషయాలు ఈరోజు మిమ్మల్ని దేవుడు వర్ధల చేయడానికి ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మిమ్మల్ని దేవుడు బ్లెస్ చేయడానికి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మిమ్మల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మిమ్మల్ని అంతకంతకు అభివృద్ధి పరచాలి మిమ్మల్ని దేవుడు ప్రమోషన్ దేవుడు ఇవ్వాలి మీకు దేవుడు మీ స్థాయిని పెంచాలని ఈరోజు స్పష్టంగా నీతోనే సూటిగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు హలే లోయ్యా అలా అలా ఆ స్థితి దేవుడు మనలో మార్చాలి అంటే మరలా ఏముండాలి ఆ పరుగు దేవుడు మనలో అనుగ్రహించారు కాదు కాదు మీరు ఇప్పుడు నుండి చేస్తే బ్లెస్సింగ్ ఈ రోజు నుండి ఆరంభమైద్ది మీరు క్రిస్మస్ నుండి చేస్తే జనవరి నుండి ఆరంభమైద్ది ఎప్పుడు నుండి చేద్దాం ఎలాగా దేవుని కొరకు పౌలు పరిచర్యలో పేతురు పరిచర్యలో మరి వారు ఇలా బహిరంగంగా కోటాలు పెట్టుకోవడానికి లేదండి చంపేసే వాళ్ళు నరికేసి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతిరోజు రొట్టు విరిచే కార్యక్రమం వారు చేసేవాళ్ళు పేతురు టైంలో పౌలు టైంలో వాళ్ళు సమాజముగా కూడుకొని సమాజముగా కూడుకొని దేవుని కనపరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంత దేవుడు మనకి స్వేచ్ఛ ఇచ్చినా సరే గృహకోటాలు జరుగుతున్నా సరే ఆ వాళ్ళు వెళ్తారులే వీళ్ళు వెళ్తారులే కాదు కాదు నీ మటికి నువ్వు రావాలి గృహకోటానికి సమాజము ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండి నా నామమున ఏకీభవించి కూడి ప్రార్థన చేస్తారో వారి మధ్య నేను ఉంటానని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన ఏమండి మనం ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకొని ఎవరికి ఎవరి భజ ఎవరు భజన చేస్తున్నాం మనం ఏసై భజన చేస్తున్నాం మనం ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఏసై భజన చేస్తే ఏసై రాక ఎవరు ఉంటారనమాట దొరక వలె ఒక తబిత వలె గొంతులు తీసుకుంటూ మనం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలని ఆశక్తి మనలో ఉండాలని నేను అంటున్నానండి అంత తప్ప ఏమైనా అన్నానా చెప్పాలి చెప్పాలి దేవుడు అట్టి ఆశక్తిని మనకి ఇచ్చిన గాక దావీది ఎలాగైతే దేవుని సన్నిధి అంటే ఎలా పరిగెత్తేవాడు ఈ తబిత ఎలాగైతే దేవుని సన్నిధి అనగానే ఎలా లేడి వలె గంతులు వేసుకుంటూ వెళ్ళేదో మనం కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నో మాసంలో మనం ఉన్నాం ఐదో మాసంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనం కూడా దేవుని సన్నిధిని అనగానే ఎలా పరిగెత్తాలి చెప్పాలి చెప్పాలి ఎలా పరిగెత్తాలి లేడి వలె గంతులు వేసుకుంటూ మనం దేవుని సన్నిధికి మనం రావాలి హలే లోయ దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తాడు ఖచ్చితంగా దేవుని దృష్టిలో నువ్వు పడతావు ఖచ్చితంగా హలే లోయ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో భక్తి చేస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను చూస్తాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను చూస్తాడు హలే లోయ పెరిమైన సంగమా అంచె దినాల్లో మనం ఉన్నాం ర
ఒక దోర్ కావాలి మనం కూడా గంతులు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సమాజంగా మనం కూడుకోవాలి ఒక శుక్రవారం ఆదివారమే కాదు ఎప్పుడైనా దేవుని మరి గృహకూటాలో మరి ఎక్కడైనా గృహకూటాలు ఉంటే అక్కడ కూడా మనం పాల్గొనాలి ఎక్కడైనా సభలు ఉంటే మరి మన బెదస్త సంపూర్ణ స్వార్థ సహవాసులు ఎక్కడైనా సభలు ఉంటే అక్కడ మనం పాల్గొనాలి అల్లే లోయ ఆ రోజు తవిత చచ్చిపోయిన తవితని పేతురు ప్రార్థన చేసి లే అని లేవగా లేపగానే లేచి కూర్చుందంట తవిత అనేక మంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యం వేరంట అరే బాబు సమాధి కార్యక్రమాలు చేద్దామని చెప్పి పేతును పిలిస్తే మేడగదిలో తీసుకెళ్లి ప్రార్థన చేసి చచ్చిపోయినా తిరిగి లేపాడంట అంటే అనేక మంది ఆశ్చర్యపోయారు మీ జీవితాల్లో కూడా అయిపోయిన మీ పరిస్థితులను తిరిగి లేపటానికి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడి రాత్రి మీ పరిస్థితులు దేవుడు తిరిగి లేపబోతున్నాడు ఈ రాత్రి మీ జీవితాలు దేవుడు మధ్యాహ్న కాల తేజస్సు కంటే అధికముగా దేవుడు ప్రకాశించబోతున్నాడు ఈ రాత్రి హలే లోయ్యా అందుకే దేవుడు స్పష్టంగా మీతో మాట్లాడుతాను మొదటి మాట తబితాలో మనం నేర్చుకున్న మొదటి మాట ఆమె యొక్క శిష్యురాలు రెండవదిగా ఆమె దోర్క అంటే లేడి వలె గంతులకు దేవుని కోసం గంతులు వేసుకుంటూ వెళ్ళేదంట మనం దేవుని కనపరుస్తే మనలను దేవుడు కనపరుస్తాడు అలే లోయా కాబట్టి రెండో పాయింట్ ఇంకా ఎన్నో చెప్పాలని ఉంది రెండో పాయింట్లో స్టిక్ చేసి నేను మూడో పాయింట్కి వెళ్ళిపోతున్నా చూద్దాం అపోస్తుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చినంలో కంటిన్యూషన్ ఆమె సత్క్రియలను ధర్మ కార్యములను చాలా ఎక్కువ చేసిందంటండి ఏమండి బట్టలు కొడితే ఎంత వస్తుందని చెప్పండి ఈ దొరక బట్టలు ఉంటే కుట్టేది కరెక్టే కాదు కాదు ఈమె బట్టలు ఉన్నా ఎవరైనా బట్టలు ఇచ్చినా బట్టలు ఇవ్వకపోయినా సరే బట్టలు కొడతానే ఉండేదండి ప్రతిరోజు ఎందుకంటే తనతో ఉన్న విధవరాలకి బట్టలు కొడుతూ ఉండేది ఈ విధవరాలు ఈ మరి ఈ దొరక అనే ఈ తబిత ఈమె మరి ఆమె దగ్గర ఉన్న ఆ వంద రూపాయలే ఆ రోజు వంద రూపాయలు వచ్చింది ఆ వంద రూపాయలతో ఆమె తొంభై రూపాయలు వాళ్ళ ఖర్చు పెట్టేదంట ధర్మ కార్యాలు చేసేదంట పది రూపాయలు అంది మీదంట అలే లోయ్య అలే లోయ్య అనేకమైన ధర్మ కార్యాలు చేస్తూ ఏంటంట సత్క్రియలు చేస్తూ అనేకమైన సత్క్రియలు అనేకమైన ధర్మ కార్యాలు చేస్తూ ఉండేదంట అంటే ఆమె వచ్చిన ఆ రాబడిలోనే ఆమె పిల్లల ఆమె కుటుంబం పోషించబడుతూ దానిలో సగం వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండేదంట ఈరోజు ఒక మాట చెప్పనా దేవుడు నిన్ను ఇంకొకరికి ఇచ్చే స్థాయిలో నేను కూర్చోబెట్టాడు దేవుడు ఇంకొకరు వచ్చి నేను ఒక చేయి చాచి నేను అడుగుతున్నారంటే ఆ స్థాయిలో దేవుడు నేను కూర్చోబెట్టాడు కారణం ఏంటో తెలుసా నిన్ను ఒకరికి ఇచ్చే స్థాయిలో దేవుడు నేను కూర్చోబెట్టాడు ఒక స్థాయి దేవుడు నీకు ఇచ్చాడంటే ఏదో నువ్వు నీ పిల్లలు తిని మరి మూతు ముడుచుకోవడం కాక అనేక మందికి మనం సత్క్రియలు చేయాలి అనేక మందికి ధర్మ కార్యాలు మనం చేయాలి అలే లోయ్య మనం అనేక మందికి చేస్తే రేపొద్దున్నండి మనకు కూడా ఎక్కడి నుండో తెలియదు కానీ వస్తుంది ఒక అద్భుతమైన సహాయం దేవుడు చేస్తాడు నువ్వు ఒక పది రూపాయలు నువ్వు సహాయం చేస్తే ఎప్పటి నుండో ఎప్పుడో ఒక సహాయం నీకు కూడా కావాలి అప్పుడు దేవుడు ఎవరిని పంపిస్తాడో తెలియదు కానీ వెయ్యి రూపాయలు దేవుడు నీకు సహాయం పంపిస్తాడు ఎంత నువ్వు చేసింది అంత పది రూపాయలు నువ్వు చేసింది కానీ దేవుని దగ్గర నుండి వెయ్యి రూపాయలు నువ్వు పొందుతావు వెయ్యి రూపాయలు నువ్వు చేస్తే పదివేలు పదివేలు పొందుతావు దేవుడి దగ్గర పదివేలు నువ్వు చేస్తే లక్ష రూపాయలు దేవుడి నుంచి పొందుతావు కాబట్టి అంటే నువ్వు ఏది నువ్వు విత్తేది నువ్వు కొంచమే కోసేది మాత్రం అబ్బ విస్తారంగా కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం అనేక మందికి ధర్మ కార్యాలు చేస్తూ ఉండాలి ఎవరికి ఎవరికి ఎవరి నీ దగ్గరికి వచ్చి చేయి చేపినప్పుడు ఏ ఖాళీ లేదు పక్క వెళ్ళు అనొద్దు నీ జోబులు ఎంత ఉందో అంతే రూపాయి ఉందా రూపాయి ఎవరు నడుక్కున్న వాళ్ళు వచ్చారు మనం ఏమనాలి ఏ పనే పాట ఏమి లేదా కాళ్ళు చేతులు బాగానే ఉన్నాయిగా అని తెలియదు మరి నువ్వు అనలేదండి మరి పాపమాట అలాగా అడుక్కుంటున్నాడు కాదు కాదు నీ దగ్గర ఉన్న ఐదు రూపాయలు ఉంటే ఐదు రూపాయలు ఎంత ఉంటే అంతే పాప మందు మందులు కొనుక్కోలేని పరిస్థితులు కొంతమంది ఉంటారు ఆ వాళ్ళు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ మందులు కావాల్సిన ఆ వంద రూపాయలు ఆ రెండు వందలు ఐదు వందలు నీకు స్తోమాలకి మించింది చేతిలో పెట్టు బహుగా నిన్ను దీవించాలని వారు ప్రార్థన చేస్తారు హలే లోయ్య ప్రేమిడలారా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ధర్మ కార్యాలు చేసే విషయంలో మనం అభివృద్ధి పొందాలి సత్క్రియలు చేసే విషయంలో మనం అభివృద్ధి పొందాలి హలే లోయ్య చప్పలు కొడితే దేవుడు మనం కనపడదాం హలే లోయ్య ఈ తవితాలు నుండి మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం మొదటి మాట చెప్పాలి చెప్పాలి ఆమె శిష్యురాలు నెంబర్ వన్ భక్తి పరురాలు రెండవ మాట లేడీ వలె పరుగులు పెట్టేది మనం కూడా ఆ అంటే పరిగెత్తిందండి మాకు ఏడ కుదిరిద్దండి మాకు అన్నట్టు చూస్తున్నారు కుదిరినప్పుడైనా పరిగెత్తాలి కదండి పోనీ ఎలా కుదరినప్పుడు ఎలాగో పోనీ ఎక్కడ జాబ్స్కో వ్యాపారాలకో బిజినెస్లకో చదువులకో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నా పోనీ కుదిరినప్పుడైనా చెప్పాలి కుదిరినప్పుడైనా పరిగెత్తుకుని రావాలి కదా దేవుని సన్నిధికి అది కూడా ఉగ్గేస్తున్నారు మీరు కాబట్టి కుదిరినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి పరుగులు తీస్తూ దేవుని సన్నిధికి మనం రావాలి ఎలా ఎవర
అట్టి మంచి సత్క్రియలు మనం కూడా చేయాలి ఎప్పటి నుంచి చేద్దాం ఇవన్నీ ఒక తబిత వలె మనం కూడా చేస్తే చచ్చి వేరే తబిత అని పేతురుని ఏమండి విధవరాలు అందరూ చేడుస్తున్నారంట ఆమె దగ్గర వచ్చి చూద్దాం ఆ మాట మరి అపోస్తుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అక్కడ ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూస్తాం పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేరినప్పుడు వారు మేడగదిలోనికి అతన్ని తీసుకుని వచ్చరి విధవరాలు అందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు దోర్కా తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు కుట్టిన అంగీలను వస్త్రములను చూపుచు అతని ఎదుట నిలచిరి ఏమన్నారంట వాళ్ళంతా అయ్యయ్యా పాస్ట్ గారండి చూడండి ఆమె బతుకున్నప్పుడు ఆమె ఒక గొడ్డ ఆమె ఆమె దగ్గర ఉన్న మరి గొడ్డలలో మాకు కొన్ని కుట్టించిందండి చూడండి ఎంత ఖరీదైన వస్త్రాలు మాకు కుట్టిందోనండి ఎవరు మమ్మల్ని చేరదీనప్పుడు అందరూ మమ్మల్ని తోసేసినప్పుడు ఈమేనండి మమ్మల్ని బ్రతికించింది ఈమేనండి మాకు సత్క్రియలు చేసింది ఈమె మాకు ధర్మకార్యాలు చేసిందండి వస్త్రాలు ఇచ్చిందండి ఇలాంటి ఆమె చనిపోయిందండి అంటే ఈరోజు నీ కొరకు ఏడ్చేవారు ఉన్నారా అంటాను నేను వీళ్ళండి ఎంతగా దేవుడు ఆశీర్వదించినా వాళ్ళు మాత్రం ఎంత సత్క్రియలు చేస్తారండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతమందిని ఆదరిస్తారండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతమంది పెడతారండి అందుకేనండి దేవుడు ఇలా అంచెలంచెలుగా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు అని జనాల నోట్లో నువ్వు నానాలే తప్ప ఎందుకండి బాబు ఎంత ఉన్నా సరే అనే మాట నీ నీ గురించి ఇంకొకళ్ళు అనుకోకూడదు అని నేను ఆశిస్తున్నా దావిజనుడిగా అలే లోయ్యా కాబట్టి మనం అనేక మందికి మన చేయూతనివ్వాలి చేద్దాం ఈ రోజు నుండి ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం తల వంచండి స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగును ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్తుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెటస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను